ఈరోజు ఈ ఉషా హోమియోపతి కార్యక్రమంలో హోమియోపతి మందులు ఏ ఏ సోర్స్ నుంచి ఏ ఏ పదార్థాల నుంచి తయారు చేస్తారనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూడండి మినరల్స్ నుంచి అంటే ఈ గోల్డు సిల్వరు కాల్షియం లెడ్ అండ్ అదర్ మినరల్స్ అలాగే ఇక్కడ ఈ వెజిటబుల్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మరి ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా హోమియోపతి మందులు తయారు చేస్తారు మరి యానిమల్ కింగ్డమ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రతి యానిమల్ సోర్స్ నుంచి కూడా మనం హోమియోపతి మందుని తయారు చేయవచ్చు ఈ యానిమల్ వాటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నుంచి ఈ స్పాంజ్ నుంచి మరి ఈ కప్పల నుంచి తొండల నుంచి చేపల నుంచి వాటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నుంచి కూడా మరి బొద్దింకల నుంచి తెలుసుకోవాల్సింది ఈ హోమియోపతి మందులు అనేది ప్రతి యూనివర్స్లో లభించేటటువంటి ప్రతి సోర్స్ నుంచి కూడా హోమియోపతి మందుని తయారు చేయవచ్చు ముఖ్యంగా చాలా వరకు మనకు లభించేటటువంటి హోమియోపతి మందులు ఈ మొక్కల నుంచి ఈ ప్లాంట్స్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి అదేవిధంగా కెమికల్స్ నుంచి కూడా ఈ కెమికల్స్ నుంచి కూడా ఎక్కువగా ఈ హోమియోపతి మందుల్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ కెమికల్స్ అంటే కామన్ సాల్ట్ కానీ లేదంటే వెరీ వెరీ పాయిజనస్ వెరీ వెరీ హైలీ హైలీ పాయిజనస్ కెమికల్స్ నుంచి కూడా కూడా అంటే చాలా ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఈ కెమికల్స్ నుంచి అంటే ఈ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ లేదంటే ఈ పొటాషియం సైనైడ్ ఇలాంటి కెమికల్స్ నుంచి కూడా ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఈ కెమికల్స్ నుంచి కూడా ఈ హోమియోపతి మందుల్ని మరి సేఫ్గా ఏ విధమైనటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పనిచేసేటటువంటి మందుగా తయారు చేసేటటువంటి విధానం హోమియోపతి వైద్యంలో ఉందని చెప్పుకోవాలి మరి అదే కాకుండా ఈ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి కూడా మరి యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఈ స్నేక్ వినమ్స్ ఈ ఈ పాము యొక్క విషం నుంచి కూడా మరి పాము యొక్క విషం చాలా ప్రాణాంతకంగా ఉంటుంది కానీ మరి దాన్ని ఏ విధంగా మరి చాలా సేఫ్గా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనటువంటి హోమియోపతి మందుగా మార్చటం అనేది ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో జరుగుతుంది ఈ హోమియోపతి మందుల్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనే విషయానికి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ పద్ధతిని ఏ పద్ధతి ద్వారా హోమియోపతి మందులు తయారు చేస్తారు ఈ పొటంటైజేషన్ లేదంటే డైనమైజేషన్ అనేటటువంటి ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ హోమియోపతి మందుల్ని తయారు చేయటం జరుగుతుంది ఈ పొటంటైజేషన్ అనేది చాలా ఈ పెక్యులర్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది హోమియోపతిలోనే ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో కేవలం హోమియోపతి వైద్య విధానంలో మాత్రమే ఈ పొటంటైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము ఈ పొటంటైజేషన్ అనేది హోమియోపతిలో హోమియోపతికి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి ఒక పెక్యులర్ ప్రాసెస్ అని మనం ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాము ఈ పొటంటైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ని మరి పొటంటైజేషన్ అన్న డైనమైజేషన్ అన్న రెండు ఒకటే ఈ పొటంటైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏ హోమియోపతి మందులైనా కూడా ఈ పొటంటైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే తయారు చేయటం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ మందుని తయారు చేయడానికి హోమియోపతి మందుని తయారు చేయడానికి మొట్టమొదటిగా మనం ఏదైతే ఏ సబ్స్టెన్స్ నుంచి అయితే ఏ పదార్థం నుంచి అయితే హోమియోపతి మందుని తయారు చేయాలనుకున్నామో దానిని మనం మదర్ టీచర్ అంటాం లేదా జీరో పొటెన్సీ జీరో పొటెన్సీ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నాము ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఒక తులసి మొక్క అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ తులసి మొక్క నుంచి మనం హోమియోపతి మందు తయారు చేయాలి అనుకున్నాము మరి ఆ తులసి రసాన్ని కొంత పదార్థాన్ని ఒక ఫస్ట్ జీరో పొటెన్సీ అంటాము దాన్ని ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూపించినట్లుగా ఇగో జీరో పొటెన్సీని ఇక్కడ ఒక గ్లాసులోనికి తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత మరి దీన్ని ఈ జీరో పొటెన్సీని ఒక డ్రాప్ తీసుకుంటాము ఈ డ్రాప్ తీసుకొని దీన్ని నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఆల్కహాల్తో ప్యూర్ ఆల్కహాల్తో కలుపుతాము నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటాం మరి ఒక డ్రాప్ మాత్రమే మదర్ టెన్షన్ని తీసుకుంటాము ఈ మదర్ టెన్షన్ నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఆల్కహాల్ లేదా వాటర్ తీసుకుంటాం వా ఆల్కహాల్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే డిస్టిల్ వాటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఆ డిస్టిల్ వాటర్ని నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ కలుపుతాము ఈ పార్ట్స్ని కలిపి దీన్ని సక్సెషన్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని ఒక బాటిల్లోకి తీసుకుంటాం బాటిల్లోకి తీసుకొని ఈ సక్సెషన్ ఈ సక్సెషన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఈ సక్సెషన్ ఈ సక్సెషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వన్ ఇస్ టు నైంటీ నైన్ రేషియోలో లిక్విడ్స్ని కలిపి మదర్ టెన్షన్ని మరి ఆల్కహాల్ని లేదంటే వాటర్ని కలిపి దాన్ని బలంగా ఒక ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఒక రబ్బర్ సర్ఫేస్ మీద బలంగా చేతిలోకి తీసుకొని గుద్దుతాం అనమాట ఒక టెన్ టైమ్స్ ఆ విధంగా ఈ సక్షన్ ప్రాసెస్లో గుద్దటం అనేది జరుగుతుంది చూడండి ఈ పిక్చర్స్లో సక్షన్ అనేది 
ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఈ లిక్విడ్ని హోమియోపతి లిక్విడ్ని బలంగా బలంగా ఒక రబ్బర్ సర్ఫేస్కి వేసి గుదటం లేదంటే ఒక హ్యాండ్లోకి తీసుకొని రెండో హ్యాండ్లో ఇలా ఈ విధంగా బలంగా ఈ బాటిల్ని ఆ లిక్విడ్ ఉన్న బాటిల్ని బలంగా ఒక టెన్ టైమ్స్ హార్డ్గా దాన్ని ఒక స్ట్రోక్స్ ఇవ్వటం అనేది చేయటం జరుగుతుంది మరి దీన్నే సక్షన్ అంటాం అనమాట మరి పూర్వకాలంలో ఈ బై హ్యాండ్ ఇలా చేయటం జరిగేది మరి ఇప్పుడు ఈ ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మరి లార్జ్ స్కేల్స్లో మరి హోమియోపతి మందులు తయారు చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మిషనరీస్ ద్వారానే మిషన్స్ ద్వారానే మరి పెద్ద పెద్ద ఈ వెరీ బిగ్ ఫార్మసీస్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగటం అనేది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ సక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా మరి ఇప్పుడు ఈ పొటెంటైజేషన్ అనే ప్రాసెస్కి మరలా దాని గురించి ఇంకొంచెం తెలుసుకుందాము ఇంతకుముందు మరి ఈ సక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము మరి సక్షన్ చేయడానికి ముందు మనం వన్ ఎస్ టు నైంటీ నైన్ రేషియోలో ఆల్కహాల్ని ప్లస్ ఆ మదర్ టెన్షన్ని కలిపాము దాన్ని ఆ జీరో పొటెన్సీ నుంచి ఆ వన్ సి పొటెన్సీకి తీసుకెళ్ళాం అనమాట ఇప్పుడు వన్ ఎస్ టు నైంటీ నైన్ రేషియోలో కలిపినటువంటి బాటిల్ని టెన్ టైమ్స్ సక్షన్ ఇచ్చాము దాన్ని వన్ సి పొటెన్సీ అంటాము మరి ఈ వన్ సి పొటెన్సీలో నుంచి ఒక్క పార్టు లిక్విడ్ని తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఆల్కహాల్తో లేదంటే ప్యూర్ వాటర్తో కలిపి మరి టెన్ సెక్షన్స్ ఇస్తాము దాన్ని టూ సి పొటెన్సీ అంటాము మరి ఇందులో నుంచి మళ్ళీ వన్ డ్రాప్ తీసుకొని ఆ వన్ డ్రాప్ని మళ్ళీ నైంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఆల్కహాల్తో కలిపి దాన్ని మళ్ళీ టెన్ సెక్షన్స్ ఇస్తాము దాన్ని త్రీ సి అంటాము ఇలా కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూ పోతే చూడండి ఈ స్టార్టింగ్లో ఈ మదర్ టీచర్ యొక్క ఈ మదర్ టీచర్లో ఉన్నటువంటి ఘాటు ఈ వన్ సి పొటెన్సీలో ఉండదు ఈ వన్ సిలో ఉన్నది టూ సిలో ఉండదు టూ సిలో ఉన్న ఆ ఘాటు త్రీ సిలో ఉండదు ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇలా టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టైమ్స్ చేస్తే దాన్ని త్రీ థర్టీ సి పొటెన్సీ అంటాము మరి టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేస్తే దాన్ని టూ హండ్రెడ్ సి పొటెన్సీ అంటాము మరి థౌజండ్ టైమ్స్ చేస్తే దాన్ని వన్ ఎం పొటెన్సీ అంటాము అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ మరి ఒక వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ కూడా చేస్తాము మరి అది ఎల్ఎం పొటెన్సీలు సిఎం పొటెన్సీ ఎల్ఎం పొటెన్సీలు అంటాం వాటిని మరి ఈ విధంగా డైల్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే మరి దీంట్లో మందు హోమియోపతి స్టార్టింగ్ మందు అనేది ఈ లిక్విడ్స్లో థర్టీ సి ట్వెల్వ్ సి పొటెన్సీ ట్వెల్వ్ సి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఆ విధంగా చేస్తే దాంట్లో హోమియోపతి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏదైతే మనం మదర్ టీచర్ తీసుకున్నామో ఆ మదర్ టీచర్ అనేది ఏమాత్రం ఒక్క అణు కూడా మిగలటం అనేది జరగదు ట్వెల్వ్ సి తర్వాత ఎందుకంటే ఎవగాడ్రో నెంబర్ ఎవ ఎవగ అకార్డింగ్ టు మన యొక్క సైంటిఫిక్గా దీన్ని ఆలోచించినట్లయితే ది ఎవగాడ్రో నెంబర్ని దాటటం అంటాం ఈ ట్వెల్వ్ సి పొటెన్సీ దగ్గర ఇది ఎవగాడ్రో నెంబర్ని దాటటం అనేది జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ఎవగాడ్రో నెంబరు ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని ఒక వన్ గ్రాము తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద ఫోర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఉండాలి మరి ఈ ట్వెల్వ్ సి పొటెన్సీ తర్వాత ఈ ట్వెల్వ్ టై ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఇలా డైల్యూట్ చేయటం వల్ల దాని యొక్క పవర్ టెన్ టు ద ఫోర్ ఆఫ్ మా అంటే స్టార్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ మదర్ టెన్షన్ యొక్క ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి టెన్ టు ద ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్కి వెళ్తుంది అనమాట మరి టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ టై ఆ డైల్యూషన్ ఫిగర్ దగ్గర ఒక్క అణువు కూడా స్టార్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మదర్ టెన్షన్ యొక్క ఒక్క అణువు కూడా ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు కానీ ఈ మందులు హోమియోపతి మందులు ఇంతకు ముందుకన్నా అంటే మదర్ టీచర్ కన్నా ఈ ట్వెల్వ్ సి పొటెన్సీ ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద ఏ లివింగ్ బీయింగ్ మీద అయినా అలా అలాగే ఇంకా టూ హండ్రెడ్ పొటెన్సీ అనేది ఇంకా ఎక్కువ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది వన్ ఎం టెన్ ఎం సిఎం ఎల్ఎం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఈ పవర్ని ఇంకా ఎక్కువగా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద చూపించడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇలా దీని కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించుకుంటూ మరి డైనమైజ్ చేసుకుంటూ సక్సెషన్ విధానం ద్వారా ఈ డైనమైజేషన్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే దాని యొక్క పవరు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా పెరగడం అనేది మనం గమనించవచ్చు ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో మాత్రమే ఈ డైనమైజేషన్ లేదా ఈ పొటెంటైజేషన్ అనేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ని మందులు తయారు చేయడానికి వాడతారు మరి ఈ ప్రపంచంలో వేరే ఏ వైద్య విధానంలో కూడా ఇలా ఈ మందుల్ని ఈ దాని పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేయటం పొటెంటైజేషన్ లేదా డైనమైజేషన్ అనేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ వేరే ఏ వైద్య విధానంలో కూడా లేదని చెప్పాలి మరి ఏ ఇతర వైద్య విధానాన్ని తీసుకున్నాం మరి ఆయుర్వేద వైద్య విధానం లేదంటే ఇంగ్లీష్ మందులు అల్లోపతి వైద్య విధానాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అందులో వాటి యొక్క క్రూడ్ సబ్స్టెన్స్ని ఆయు
వాడటం అనేది జరుగుతుంది కానీ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో చాలా పెక్యులర్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ ఒక ఈ ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఒక ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని డైనమైజేషన్ లేదా పొటంటైజేషన్ అనేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా దాని యొక్క ఈ పవర్ని ఆ క్రూడ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క పవర్ని కొన్ని వందల రెట్లు వేల రెట్లు పెంచడం అనేది ఈ పొటంటైజేషన్ అనేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది ఈ పొటంటైజేషన్ సక్సెషన్ అనేటటువంటి విధానం ద్వారా హోమియోపతి మందుల్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం అనే దాని మీద కొంత అవగాహన కలిగించుకున్నాము మరి ఈ విధంగా డైనమైజేషన్ చేయటం వల్ల మరి ఎలాంటి పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ అయినప్పటికీ కూడా మరి అది పొటాషియం సైనైడ్ అయినా మరి ఆర్సెనిక్ అయినా ఈ వెలీ హై హైలీ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సెస్ అవి మరి అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అయినా మరి స్నేక్ వినమ్స్ మరి పామ్ యొక్క విషం నుంచి కూడా హోమియోపతి మందుల్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా మనం డైల్యూట్ చేయటం వల్ల హోమియోపతి మందులు అనేది వాటిలో ఉన్నటువంటి స్టార్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏదైతే పాయిజనస్ నేచర్ ఉన్నదో ఆ నేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డైల్యూట్ అవుతూ అవుతూ దానిలో ఉన్నటువంటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ అంటే డిసీజ్ని క్యూర్ చేసేటటువంటి గుణం బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇది హోమియోపతికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఇది వెరీ వెరీ హైలీ అది అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్గా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్గా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు మరి ఏ ఇతర సిస్టమ్స్లో కూడా ఈ పొటంటైజేషన్ డైనమైజేషన్ అటువంటి ప్రాసెస్ లేదు అందువల్ల ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చాలా తక్కువగా చాలా మినిమైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ హోమియోపతి వైద్యాన్ని కనుగొన్న టైంలో ఈ హానిమన్ అనే ఆయన జర్మన్ ఈ హోమియోపతి వైద్యాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనేది పదిహేడు వందల తొంభైలో దీన్ని కనిపెట్టడం అనేది జరిగింది మరి ఆ టైంలో ఈయన ఈ మదర్ టీంచెస్తోనే అంటే క్రూడ్ సబ్స్టెన్స్తోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండేవాడు మరి ఈ క్రూడ్ సబ్స్టెన్స్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటం వల్ల ఎక్కువగా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది రావటం అనేది ఈయన ఆయన గమనించడం జరిగింది అందువల్ల ఆయన ఒక ఆయన వెరీ వెరీ గుడ్ కెమిస్ట్ కూడా ఆయన అందువల్ల ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది హోమియోపతి మెడిసిన్స్ని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా వన్ ఇస్ టు నైంటీ నైన్ రేషియోలో డైల్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది స్టడీ చేయాలనుకున్నాడు మరి అలాగే డైల్యూట్ చేసుకుంటూ పోయాడు అందులో ఆయనకు కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా అది డైల్యూట్ చేస్తూ సక్సెస్ని ఇస్తూ ఉన్న కొద్దీ దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చేటటువంటి నేచర్ తగ్గి వా దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ మెడిసిన్ వాల్యూస్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ అనేది బయటకు రావడం అనేది ఆయన గమనించడం జరిగింది మరి అప్పటి నుంచి కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ని ఈ విధంగానే ఈ సక్సెషన్ అనే పొటంటైజేషన్ డైనమైజేషన్ సక్సెషన్ అనేటటువంటి విధానం ద్వారా హోమియోపతి విధానం ద్వారానే హోమియోపతి మందుల్ని తయారు చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది మరి ఇతర ఇతర సిస్టమ్స్లో లేనటువంటి వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ హోమియోపతిలో ఉండటం అనేది చాలా మనం చాలా గర్వించదగ్గినటువంటి విషయం మరి ఈ విధానం ద్వారా మెడిసిన్స్ని ఏ విధంగా ఈ పేషెంట్స్కి ఏ విధంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా డిసీజెస్ క్యూర్ చేయ గలటం కూడా చాలా గొప్ప విషయంగానే మనం అభివర్ణించాలి హోమియోపతి మందులు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు మరి అనే విషయాన్ని మరి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎలాంటి పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్నైనా హోమియోపతి మందుగా ఏ విధంగా మారుస్తారు అనే దాని మీద కొంత అవగాహన కల్పించుకున్నాము అని అనుకుంటున్నాను మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి మరింతమందితో సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మరింత సమాచారం కోసం మా వెబ్సైటు డబ్ల్యూ 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 డాట్ హోమియో రీసెర్చ్ డాట్ కమ్ని తప్పకుండా శోధించండి సెలవు